出得南赡部州，入东胜神州。李长寿轻车驾熟，一面探查，一面赶往杜仙门。如此赶了两日，离着杜仙门还有两万里时，他故意放慢土遁的速度，符合一名反虚境三四阶弟子所能达到的极限，慢慢的靠近自家仙门。进入两千里范围之后，李长寿总算是松了一口气。能有仙门庇护，当真是人生的一大幸事。不过自己说是回家为父母守墓，若是三年都坚持不了，回山之后恐怕也会引起旁人的议论和关注。反常并非是好事。一般呢、啊，这弟子大多都会在俗世多待两年，享受享受。道德此地。总算是安稳了。李长寿在杜仙门一处灵矿附近找了一个山窝窝躲了起来，准备在这里修行两年再回山。洪荒真的太险恶了，人心当真是太复杂了。他们明明没有对熊寨做什么，竟然就被他们供奉起来，强行跟西方教争香火。现在杜杰也度了，今后必须要贯彻在山中老死不外出的理念。俗世也是凶险地，人间哪有清平天？再出去乱逛，我就，我就，嗯嗯，这个洪荒誓言也灵验的很，这些心里话，也是不能乱讲的。师兄，湖边柳树下，穿着宽松练功服打坐的灵娥突然睁开眼。呼吸略微有些急促，是梦啊！灵娥轻轻的呼了口气，她刚才打坐不小心睡着了，还梦到师兄被一群强壮的怪人困住，场面十分的混乱，师兄眼看就要被摁在地上。还好我感应到了外面有人来，从梦中醒了过来。啊、灵娥抬头看向自己感应到的人影。那是一个有些眼熟，但是并不认识的师姐，驾云在小琼峰周遭左右徘徊，似乎在犹豫要不要进隔离大阵。来小琼峰的是刘燕儿，李长寿去北周时的同行者。刘燕儿刚来不久，又有两位师兄追过来。柳树下，灵娥故意露出几分尴尬的神色，想着这三位大佬早些从这离开，但是此时。左右两位别峰的师兄，已经是在针尖对麦芒，空气中弥漫着一种焦灼的味道。这该怎么办？他当真是不想管闲事，尤其是跟师兄无关的闲事。片刻后，灵娥搬来的矮桌旁，三个对于他来说十分陌生的同门师兄师姐，就在矮桌三面坐着。坐在灵娥对面的是最新来的。都林峰师姐刘燕儿，灵娥本以为这位来找自家师兄的新师姐是跟有琴师姐一样的危险人物，但是他们聊了一阵，灵娥发现自己误会了，这位师姐找自己师兄明显是有正事。事情起自七年前的那次历练大会，刘燕儿师姐与同去北周的王琦师兄一碰生情，回山之后。两个人也是飞鹤传书，眉眼传情，一来二去，感情浓郁。近来呢，这燕儿师姐和琪琪师弟就有了同修的打算，他们决定去百凡殿登个记，正式结为道侣，一同在都林峰或者小林峰上修行。但是谁能想到，刘燕儿的亲师弟，也就是灵娥左手边的这位仁兄，都林峰仙苗刘思哲，突然站出来，他说他反对这门亲事。这是一段忍耐了百年的恋情啊！自刘思哲幼年入门，就跟在这温柔的同姓师姐身后喊着“师姐，师姐”。渐渐的，这少年有了烦心事。这烦心事是啥呢？就是这心底啊，住了个俏佳人。但是刘思哲觉得入门尚浅，修为不如自己师姐，保护不了自己师姐，就一直将这份心思压在心底，艰苦修行，努力悟道。在门内渐渐地崭露头角，一直到今日，刘思哲在门内当代弟子排位第六，
已经修到了反虚境的第六阶，德门派次宝，有都林峰峰主真传。他想对自己师姐表达心意的时候，却眼见着自己心爱的师姐就要被小林峰的同门给牵走。刘思哲当即就站出来，对师姐表明心意。柳燕儿当时都被吓傻了，但是立刻婉拒了刘思哲：“师弟，我一直将你当最亲近的师弟看待。”刘思哲心有不甘。不断的追问刘燕儿与王琦之事，私下更是对王琦约战。琪琪师弟呢，这小凌风的王琦也是不弱。自北周回返之后，修为接连突破，原本有些浪荡的心性也收敛了许多。如今刚好也是修行到了反虚境第六阶，门内弟子排位提升了许多，到了第八。王琦问询刘燕儿之后。充分尊重刘燕儿的意见，并未答应这场约战，于是这事情就越闹越僵。刘思哲与王琦也是丝毫不让，这几日，甚至引发了都林峰与小凌峰弟子们的对峙，惹来了门内长老的斥责。这件事已经必须要尽快的解决了。今日，刘燕儿前来小琼峰不畏旁事，就是想找当时与他们同行的李长寿。让李长寿来做一个证明，如此也好对刘思哲解释清楚，燕儿师姐和琪琪师弟是如何一见钟情的。不曾想，这刘燕儿刚前脚到，王琦和刘思哲就从后面追了上来，成为了此时这般汹汹相对的尴尬局面。兰陵儿看着这张几乎快被两个人的气机炸碎的矮桌，心底也略微有些心疼。这可是师兄亲手做的，两位师兄。嗯，两张严肃且威严的面庞同时看来，蓝灵儿顿时缩了缩脖子。蓝灵儿笑道：“<笑>两位师兄能去一旁等候吗？我们女子有些话语，不便被师兄们听到。”刘思哲与王琦同时看脸刘燕儿，刘燕儿的目光中有着几分无奈与督促，顿时这两个人站起身来。朝着一旁湖边走去，王琦倒是十分贴心，在树下做了一道法力结界。那刘思哲见状，也走了回来，在结界外又做了一层更厚、更强的结界。两个人的视线对碰，空中顿时出现了一道道小闪电。结界内，刘燕儿顿感焦头烂额。燕儿师姐。我师兄去了断尘缘了，最少还有一年才回来。小灵儿话语一顿，提醒道：“您可以去找有情师姐商议此事。我先前去过了。”柳燕儿轻轻一叹：“唉，有情师妹正在闭关之中，我也不敢打扰。如今这事儿，只能让长寿师弟言说一二。”灵儿有些费解：“可是……”我师兄证明你们是一见钟情，又能如何？我这师弟就生了一根筋。他现在觉得我是拿琪琪师弟做挡箭牌，不想耽误他求仙之路。但我真的，哎呀，这可如何是好？我去九师叔那边也问过了，九师叔也是在闭关。长寿师弟如今又不在。兰陵娥刚想委婉的表达这事儿跟他们小琼峰无关，但他还没有整理好语言，突然感受到了大地似乎在震颤，抬头一看，却见那两位别峰师兄竟已经是在草屋前的空地上相互顶腿决力。阴门规禁止弟子私斗，若有恩怨，需要提前报备百凡殿，由门内安排了断恩怨之法。身为门内仙苗，王琦和刘思哲此时都十分的克制，他们只是将各自左腿前伸，用膝盖对顶，目光如要择人而视。刘燕儿顿时抬手扶额，不知道该如何是好。小灵娥倒是眨眨眼，这种情形，跟后山兽圈里面那些灵兽争夺配偶时，差不多的架势呢。心底轻笑了一声。灵儿心思一转，已是有了决策。他起身走出结界，对着那两个人喊道：“不要再打了，你们这样是打不死人的。”“呃，不
不是，两位师兄还请注意一下，门内禁止弟子私斗。这里也是我小穷峰之地，既然两位来了此地，不如就按我小穷峰的规矩吧。不管燕儿师姐最后怎么选择，你们在此地先决一高低上下，如何？这两个人各自跳开，虽然膝盖剧痛，却都表现得风轻云淡，各自点点头。刘思哲问道：“什么规矩？”我师兄喜爱酿酒，还请两位师兄品鉴。片刻之后，咣咣两声，王琦与刘思哲齐齐趴在矮桌上，手中的酒坛各自落下，都只是喝了三分之一。毕竟是西时候的酒酒御用佳人妹，嘿嘿。刘燕儿轻轻呼了口气，对林河感激的一笑，却没有立刻要走的意思。燕儿师姐，我有个法子，或许可以帮你做决断。林娥心中无奈，示意刘燕儿靠前些许，在他耳旁轻声道了几句。刘燕儿皱眉：“这可以吗？只是为了让刘师兄知难而退。倘若刘师兄连旁人孩子都能接纳，那也可再想其他办法。但是记得告诉王琦师兄。”也要找人提前做见证，免得师姐您名声受损。哼，受教了。此事若能成，当多谢师妹。刘燕儿兴冲冲的起身，做了个道揖。兰陵和顿时摆摆手。很快，这位师姐用两朵云把烂醉的两位师弟带去空中，朝着都林峰的方向驾云而去。真是什么事儿都来找我师兄。我小穷峰的大师兄那么闲吗？哼！并不知道自己闯了什么祸的蓝灵娥轻哼了一声，拿着一方手帕，带着这张矮桌去了湖边，细细的清洗了一遍。要不要喊上师傅去都灵峰看热闹？嗯，算了，别惹事儿了，不然师兄回来肯定又要骂我一顿。臭师兄！了断尘缘，带上你师妹又怎么了？我还能帮你一起磕个头呢！真是，以后本师妹去了断尘缘，你不想去也拉着。哼！杜仙门山门西南两千里处，门内天子第六灵脉附近的一处山谷中。啊，也不知道灵儿有没有闯祸。李长寿打坐醒来，低喃一声。目中一片安然，境界在不断的巩固，自己的修为虽然没有提升，但实力却是以肉眼可见的速度增长着。检查了一下周遭放下的蛛网，以及各处市井的小镇，李长寿换了个岩洞，继续闭关。转眼间，他抵达杜仙门外围，便已经过了一年。虽然就在山门之外，却是不想太早回去。除却守墓的三年之外，他还要考虑路上花费的时间，做好一个反虚境四阶弟子该做的事。三年多不回门内，各峰的仙苗，应该又提升了一两个小境界吧。自己表现出反虚四阶，跟上主流弟子就行了，既能够享受门内弟子大部分的待遇，又能够不被门内太多关心注视。离这回山的日子越近。李长寿的心底就越是烦闷。俗话说啊，一分钱难倒铁憨憨。他现在的资产跟自己的修为境界严重的不匹配，类似的情况倒像是他上辈子玩游戏的时候搞了一个直升大礼包，却没有可用的好装备。嗯，去哪儿能弄些宝材呢？小穷峰的复合大阵想要改进改造，需要大量的宝材。我要提升御敌的手段，也需要大量的宝材。要是我有花不完的零食就好了。李长寿拖着下巴，静静思索。他之前其实打过杜仙门灵矿的鬼主意，想从旁边开一条小小的支脉，那零食的问题就直接解决了。但是李长寿觉得这般做委实不地道。杜仙门好歹培养了他这么多年，自己现在有点实力了。不想去给门内当打手也就算了，还
还去偷挖自家仙门的灵矿，这已经不是薅门派的羊毛了，这是直接挖门派的羊肉啊！去最近的房镇走一遭，将毒丹仙丹卖些。李长寿稍作思索，又觉得这般外出没有必要。他现在有点怀疑自己可能是惹事体质。渡劫时，他失算了天道会失算，搞了两遍天劫。又搞来了天罚惩处，被天罚劈得重伤，钻进一条鱼体内，朝着西面逃遁。因为当时察觉到赶来自己渡劫之地的人影就是从东面来的，结果呢，那么大的一条鱼都能被凡人捞上岸去，只是遇到了一个熊寨，结果就惹了个海神的名头。当时他是原本的面貌，自己的伪装尽数被毁在天劫中了。一年前被熊寨建立起来的神像，就是他本来的面貌。这现在若是主动去牛鬼蛇神混杂的房镇，那岂不是要闹出什么更大的事情来？哦，对了，我的神像应该倒了吧？我又没有去显灵，肯定应该倒了。李长寿掐指推算，面色一正，随后全身被黑线铺满。这你妈、啊！小心男不能爆粗口啊！这到底是怎么回事啊？我的神像怎么已经有上百座了？香火功德怎么不知不觉这么多了？比我杀了一条大妖还多了几成？搞什么鬼啊？因为他身上带着一些小物件，屏蔽天机推算，必须主动推算才可以感应到那些信徒败绩的场面。该不会？莫非？难不成？村长，俺知道熊寨那群人强壮的秘密了。他们天天祭拜一位海神，拜了这位海神，不止身体会变得强壮，每次出海打鱼都收获翻倍。族内没病没灾的，老灵验了。快，咱也整一个。<笑>李昌寿在脑海中脑补出了这般画面，嘴角疯狂的抽搐。哈哈哈，这这怎么办啊？我说我自己真的没想跟西方教抢香火功德，对方他他会信吗？他，哎呦我去，什么毒能干翻圣人？我现在是不是已经凉了一半了？